Muy buena gente y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Resident Evil Gaming. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, nene? Espero que estéis muy bien, yo me encuentro increíblemente bien. Y bueno, chavales, ¿de qué va a tratar el vídeo de hoy? Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de Carla Galeote y de los premios ídolos. Así, os lo digo sin anestesia. Y bueno... Eh, quiero expresar en este vídeo mi más absoluta indignación y por supuesto vamos a ir analizando todo lo que veamos sobre esta chica y su actuación en los premios ídolos así que bueno espero que os guste el vídeo que le deis un buen like que os suscribáis por supuesto para más contenido así y que comentéis que os ha parecido lo que vais a ver ahora en este vídeo así que bueno vamos a darle cañita con la intro y con el anuncio de instant gaming Si en videojuegos quieres ahorrar, en Instant Gaming deberás comprar. Nenes, tenéis el enlace de Instant Gaming ahí abajo por si queréis comprar vuestro videojuego más barato y apoyarme. Y bueno, nene, ahora sí, vamos al lío. ¿Qué son los premios ídolos? Pues los premios ídolos son unos premios organizados por una emisora de radio llamada Los 40. Una emisora que, bueno, da unos premios que estos premios, evidentemente, ya sabéis que son para gente zurda. Es decir, son... Premio organizado por una emisora de radio zurda para gente zurda. O sea, es prácticamente una autofelación y, por supuesto, unos premios absolutamente hedonistas, ¿no? Bueno, pues la cosa, nene, es que eh, vamos a ver ahora un ejemplo de la gente que ha ido precisamente a esta gala a los premios ídolos. Vamos a ello. Y bueno... Pues aquí tenemos precisamente un ejemplo de toda la gente que ha participado en estos premios ídolos. La mayoría, os aseguro que son así, de verdad, la, la inmensa mayoría, os aseguro que son así. Y la verdad es que también os digo una cosa. De toda esta gente que hay aquí, os aseguro que no conozco a nadie más que a Sofía Suezkun. Y la conozco por, bueno, por este tema de los reality que ha hecho sobre todo... Bueno, sobre todo no, diría que solamente en Mediaset y como ya sabéis pues bueno eh, ha ganado alguno que otro y nada gente no conozco de verdad a ninguno de todo esto pero nada más que por ver la apariencia de ellos ya me imagino la clase de gala que han sido los premios ídolos y bueno chavales para que veáis el nivelón que se gastan los premios ídolos pues aquí tenemos precisamente a la periodista <risa> Inés Hernán, ya sabéis, esa periodista que pagamos todo en Televisión Española y que ha hecho cosas tan maravillosas como hacerle la peineta a todo el mundo en la gala de los Goya o gritar eh, directamente como si fuese una fan desbocada del presidente del gobierno. Y bueno, pues aquí la tenemos también en la gala. Y por supuesto también tenemos ni más ni menos que a Samantha Hasson, que bueno, que aquí parece directamente que se ha vestido con bolsa de basura. No sé, será la foto o yo qué sé, pero vamos. Eh, dentro de lo que cabe está favorecida, ¿no? Dentro de lo que cabe está favorecida. Eh, Samantha Hasson, como veis y bueno, por supuesto, eh, me ha hecho mucha gracia la descripción de abajo porque es que pone, tras su polémica con Dorito, que la ha cancelado tras recuperarse de unos tweets antiguos por los que ya había pedido perdón, Samantha Hasson reaparece marcando estilo, vamos a ver os recuerdo que en la polémica de Samantha Hasson, eh, lo que pasó, nene, eh, no se canceló en sí a Samantha Hudson, lo que se canceló fue a Dorito, porque Dorito debería de saber que antes de eh, contar con alguna personalidad, eh, analizar un poco lo que ha hecho en su pasado y aunque ya haya pedido perdón y todo, la polémica siempre puede volver a salir, eso por un lado, y por supuesto que Dorito es una marca de snacks, y los snacks son un producto precisamente que se caracteriza por ser muy elástico, que para quien no lo sepa lo que es elástico, es un producto que digamos que eh, su demanda Sería, se vería muy afectada, sobre todo en este caso de Doritos, precisamente por la existencia de productos sustitutivos, como por ejemplo pues, snacks de marca blanca. ¿no? Y bueno, nene, pues este, como ya os digo, es el nivelón de muchas personas que han ido precisamente a esta gala de los premios ídolos.
Y bueno, nene, aquí tenemos precisamente la foto por la cual he decidido grabar todo este vídeo que estáis viendo actualmente. Aquí tenemos precisamente a Carla Galeote y como veis, Carla Galeote, he puesto esta foto y no he querido ponerle la parte trasera de esta foto porque evidentemente respeto a todas las personas que aparecen detrás y evidentemente también a toda la familia de esas personas. Bien. Como veis, aquí tenemos el atuendo. El atuendo está guay, ¿no? Aparece ella con su, con su pantalón de color rojo sangre, precisamente su chaqueta de color rojo sangre. Y como veis, aquí en medio, precisamente una tira de tela. Y aquí aparece, eh, bueno, lo que es la frase, lo que es la expresión, por todas. Bien, pues este ha sido el atuendo de Carla Galeote para acudir a los premios ídolos. Para que os hagáis una idea de lo que había en la parte trasera de la chaqueta, que como ya os dije, no voy a poner en este vídeo por respeto a esas personas y a sus familiares, se trataba ni más ni menos que de los nombres de todas las mujeres que fueron asesinadas a mano de sus parejas o exparejas a lo largo del año. Pero lo peor no es eso, sino la actitud de esta persona a la hora de contestar al entrevistador cuando le preguntan por su outfit. Bueno, nene, pues aquí tenéis el vídeo y como ya os digo, ahora Carla Galeote nos va a explicar precisamente en este vídeo el motivo de por qué se ha puesto ese outfit. No voy a reproducir el vídeo directamente así como está por dos motivos. El primero porque, bueno, ya sabéis que a lo mejor los 40 pues puede ver las imágenes y reclamarlas por un lado. Y por supuesto también eh, no voy a ponerlo porque... Lo he intentado grabar y os digo que Carla se da la vuelta en este vídeo que vais a ver y enseña los nombres de las víctimas. Como ya os digo, la actitud es lamentable. Vamos a poner el vídeo, eh, mejor dicho, vamos a reproducir por audio lo que va a decir aquí Carla Galeote. Pues hoy llevo un look que he intentado, como con toda la empatía y toda la solidaridad, empezar a reivindicar una problemática que es eh, a diaria ¿no? en nuestro país, que son básicamente las víctimas de violencia de género o de violencia machista en nuestro país. Vengo aquí con un mensaje que es por todas, porque no solamente por las asesinadas que son estas de aquí, que son los 58 nombres de mujeres que fueron asesinadas por violencia de género, sino también por las supervivientes y las que están sufriendo algún tipo de violencia machista. Vengo con ellas, además, este color, que no sabía que sería el de la gala, pero un color sangre, porque se está, vamos, se está derramando mucha por violencia machista. Bueno, pues se llevo... Pues, un... A ver, nene, eh, esto, como habéis escuchado, es precisamente lo que ha dicho Carla Galeote en el vídeo. Por supuesto, ya os habéis visto antes eh, lo que es la portada del vídeo, la actitud de Carla Galeote, como veis, una actitud totalmente fría y en la cual eh, se nota claramente que precisamente no hace gala de su empatía hacia todas estas mujeres que han sido asesinadas por su pareja o su expareja. Como veis, eh, es simplemente una actitud en la cual se regodea, se, eh, digamos, se enorgullece de representar supuestamente a estas mujeres y que realmente eh, no es que sienta, lo dicho, no es que sienta empatía por ellas, sino que simplemente a ella le viene muy bien para tratar de eh, alimentar su relato como activista feminista. Realmente eh, ni siente empatía, por supuesto, no sabe directamente ni hablar, dice soridad en vez de sororidad, por supuesto, y eso es lo que pasa, chavales. La verdad es que la actitud eh, de no solo de Carla Galeote, sino que también hay mucha otra, está Cindy Takanashi, está Julia Sander y eh, todo este tipo de activistas feministas que, como ya os digo, eh, realmente no pretenden crear una, eh, digamos, eh, una protección, ¿no? digamos, un mundo más agradable para las mujeres, sino simplemente alimentar un relato para poder seguir ejerciendo el activismo y, por supuesto, cobrar dinero por ello y no solo dinero que le puedan generar las redes y tal, sino también, por supuesto, ese chiringuito que tenemos ahora mismo en España, que es ni más ni menos el Ministerio de Igualdad. Bueno, nenes, por supuesto, os voy a hablar aquí desde varias perspectivas. En primer lugar, desde una perspectiva empática con las familias de estas mujeres que, por desgracia, ya no están con nosotros y que dudo mucho que apoyen lo que ha hecho esta chica en los premios ídolo porque, vamos, no sé vosotros, pero bajo mi punto de vista la acaba de instrumentalizar. Además, también os resalto que los nombres que están en la parte trasera 
de, de esa chaqueta son nombres que, por algún motivo, llámame loco, están incompletos. En segundo lugar, también desde la perspectiva de los poderes públicos, también os digo que en esta materia no se ha avanzado nada desde aquellos primeros años del siglo XXI y que siguen utilizando la legislación aplicable a la situación de aquella época, recordando que es que estamos en el año 2024. Se están despilfarrando miles de millones de euros en políticas que no producen efecto alguno y que no sirven para absolutamente nada. Y es más, la situación se ha agravado desde aquellos años hasta el día de hoy. Vamos, hasta el punto de que, bueno, en 2015, pues España era el quinto país del mundo en bienestar de las mujeres y ahora en 2024, de repente, precisamente con hasta un Ministerio de Igualdad, precisamente ahora ocupamos el puesto número 27. Y luego también, bueno, pues en tercer y último lugar... Eh, Vamos a analizar esto desde una perspectiva del activismo feminista. Yo lo que percibo es que este activismo feminista es solamente un grupo de personas que se han querido subir al carro y que simplemente lo que quieren es un trozo de ese pastel de dinero público. Y ya lo, lo más loco es que por, por ese trozo de pastel de dinero público eh, llegan a frivolizar con el asesinato de estas mujeres. Es que es tremendo. Y bueno, nenes, por último, por supuesto, para despedir el vídeo, donde me he quedado realmente a gusto, quisiera mandaros un par de mensajes, ¿vale? En primer lugar, por supuesto, un abrazo enorme y mi apoyo hacia toda esa familia de todas esas mujeres que han sido asesinadas por su pareja o por su expareja. Y en segundo lugar, por supuesto, eh, esto ya un mensaje ya más para lo que es la comunidad, para toda esta gente que está en las redes sociales, que por favor que dejéis de hacer famosos a este tipo de personajes que lo único que han hecho es subir al carro, subirse al carro, eh, de una manera muy oportunista ante una problemática y que solo quieren desafiar a la criminología, por supuesto, y luego ese trozo de pastel que os he comentado antes de dinero público o del dinero que sea, ¿vale? Pero simplemente se trata de gente oportunista que realmente no representan a nada ni a nadie. Así que nada, nene, cuidado, yo me marcho, os dejo ya y nada, chicos, sed buenos o si sois malos, pues bueno, por lo menos que lo disfrutéis, ¿no? Así que nada, gente, se si os quiere, un besazo y un abrazo para todos vosotros y cuidado, chavales. Hasta luego, hasta luego, nene, hasta luego.